ஹாய் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து கணக்குகளையும் ஷார்ட்கட்ல உங்க மனதில் எளிதில் பதியும் வகையில் உங்களுக்கு புரியும் மாதிரியும் நீங்க எக்ஸாம்ல ஒரு நிமிடத்திற்குள் எப்படி விடைய கண்டுபிடிக்கணும் என்று எளிதில் சொல்லி தருவோம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்களின் டெய்லி அப்டேட் பெற எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் அழுத்திடுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க கணக்குக்கு போலாம் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா பாருங்க ஆர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பை ஆர் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஆர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பை ஆர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தா ஒரு ஃபார்முலால கீழே வந்து பிளஸ் இருக்கு இன்னொரு ஃபார்முலால மைனஸ் இருக்கு இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் இது இந்த ஃபார்முலாவை எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க ஏ கமா பி இன் வருமானத்தை ஒப்பிடுதல் அதாவது ரெண்டு பேர் ஏதோ ரெண்டு பேர் கார்த்திக் ரமேஷ் கார்த்திக்கின் மாத வருமானம் ரமேஷின் வருமானத்தை விட இருபது சதவீதம் அதிகம் எனில் அந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அடுத்தது பொருளின் விலை கொள்முதல் விலையை ஒப்பிட்டாலோ அடுத்தது ஏதேனும் இரு நபர்களை ஒப்பிட்டாலோ அடுத்தது செவ்வகத்தின் நீல அகலத்தை ஒப்பிட்டாலோ நம்ம போட்டி தேர்வுல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் செவ்வகத்தின் நீளம் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் அகலம் எவ்வளவு அதிகரிக்க வேண்டும் இல்லைனா குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்ஸ் வரும்ல அந்த மாடல் சம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அத சம்மா போட்டோம்னு சொன்னா கணக்கா போட்டோம்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதையே இது ஒன்னு ஒரு ஒரு கணக்குக்குமே சரி ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா இருக்கு இப்ப நம்ம ஸ்கூல் மேக்ஸ் போடுற மாதிரி போடாம இது பாக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்கூல் மேக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் ஒழிஞ்சிருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி கணக்குக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இப்ப அந்த கணக்குடைய மாடல் ஒண்ணு காட்டுறேன் அதை பாருங்க இப்ப இந்த கணக்கு பாருங்க ஒருவரின் சம்பளம் பத்து சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது பழைய சம்பளம் கிடைக்க அவரது சம்பளத்தை எவ்வளவு அதிகப்படுத்த வேண்டும் நம்ம இப்ப நார்மலா சொல்லலாம் சம்பளம் வந்து பத்து பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க திருப்பி பழைய சம்பளம் கிடைக்க என்ன பண்ணலான்னு கேட்டா திருப்பி பத்து சதவீதம் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மனக்கணக்கா சொன்னோம்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த கணக்கு தப்பா தான் வரும் எப்பவுமே சரி இந்த பெர்சன்டேஜ் சொல்லிருக்க கணக்குல அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ரூபாயா சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னா நம்ம அந்த மாதிரி போடலாம் பத்து ரூபாய் குறைக்கிறோம் திருப்பி பழைய சம்பளத்தை அடைய என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா திருப்பி பத்து ரூபாய் அதிகப்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லலாம் ஆனா சதவீதம் கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி போடக்கூடாது அது அது வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா நீங்க போடலாம் இப்ப இதுல இன்னொரு குளூ சொல்றேன் இந்த கணக்கை நல்லா பாருங்க இந்த கணக்குல வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு நிமிஷத்துல நீங்க போட்டாதான் அதுக்குண்டான ஸ்கோர் வந்து நீங்க பண்ண முடியும் ஈஸியா முடிக்க முடியும் அதனால ஒரே ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்து கணக்கு வந்திருந்துச்சு அதுல எவ்வளவு அதிகப்படுத்த வேண்டும் குறைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதிகப்படுத்த வேண்டும் சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க அதிகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இந்த மைனஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்லும் போது ரெண்டு ஃபார்முலா வருதுன்னு சொன்னால அது எது எதுக்குன்னு சொல்றேன் கொஸ்டின் லாஸ்ட் வார்த்தை கடைசி வார்த்தை பாருங்க எவ்வளவு அதிகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபார்முலால மைனஸ் இருக்கணும் அதே கொஸ்டின்ல அதே கொஸ்டினா அந்த மாடல்ல வர கொஸ்டின்ல எவ்வளவு குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அதே ஃபார்முலா தான் ஆனா சிம்பிள் மட்டும் மாறி இருக்கணும் குறைவுன்னு சொன்னா பிளஸ் ஃபார்முலா அதிகம் சொன்னா மைனஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா வந்து இதுதான் நல்ல ஒரு குளூ அதிகம் கடைசி வார்த்தை வந்து அதிகம் வந்துருந்துச்சுன்னா மைனஸ் குறைவுன்னு வந்திருந்தா பிளஸ் இப்ப இந்த கணக்கை நான் போட்டு காட்டுறேன் ஈஸியா பாருங்க ஒருவரின் சம்பளம் பத்து பர்சன்டேஜ் குறைக்கப்படுகிறது பழைய சம்பளம் கிடைக்க அவர் சம்பளத்தை எவ்வளவு அதிகப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் நீங்க கவனிச்சு பார்க்க வேண்டிய இடம் ரெண்டு குளூ கொடுத்துருக்கேன் அதிகப்படுத்த வேணும்னு சொன்னா ஃபார்முலா மைனஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா இப்ப அதுல அத ஒரே ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்திருக்காங்க ஒரே ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆர் ஃபார்முலா இப்ப இந்த ஃபார்முலால ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரட்னு சொல்றது ஹண்ட்ரட் தான் ஆறு இங்கேயும் ஆறு அப்பனா இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் போட போறது ஒரே ஒரு நம்பர் தான் சோ ஒரே ஒரு நம்பர் வந்திருந்தா இந்த ஃபார்முலா தான் இதுல பிளஸ் பொண்ணுமா மைனஸ் பொண்ணுமா அதுதான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதிகம் சொன்னா மைனஸ் குறைவுன
R into 100 by அதிகம் அப்படா minus R minus 100 அவளதான் போட்டம் நான் ஒரு நிமிஷத்து உள்ளையே answer வந்துரும் R இன் சொல்கிறது இங்கு குடுத்திருக்க ஒரே ஒரு நம்பர குறிக்கிது 10 into 100 by 10 minus 100 அவளதான் 100 in 10 minus multiple பண்ணும் சொன்னா 1000 அப்படி 0 லாம் போட்டுக் கொண்டேதான் இது மென்னன் கேட்டான் 90 வரும் இப்பு நல்லாக வண்ணிங்க இங்க வந்து minus 90 வரும் இந்த கணக்கு பத்துருக்கு minus வந்தாலும் செரிதாம் plusல வந்தாலும் செரிதான் நீங்க symbolல போடத்தேவல்ல okay வா அடுதது இந்த 0க்கு இந்த 0 வை cancel பணிக்கங்க cancel பணிட்டான் இப்பு இது நம்ப எப்படியே இதுவன் தெரியும் 11 துக்கி இங்க போட்டுக்குனும் 9 துக்கி இங்க மேல போடுனும் கீட 1 இந்த percent இதுதான் answer C answer C okay வா நீங்க சும்மா 10 percentage 10 percentage குறைக்கிறாங்க 10 percentage அதிகப் பட்துவும் சொன்னா answer தப்பு போட்டீங்கனா இதுதான் answer